আসসালামু আলাইকুম ফাদার ইজ দ্য ওয়ার্ড অফ ইমোশন লাইফ ইজ এ জার্নি কমপ্লিট ইট লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল ফাইট ইট লাইফ ইজ এ প্রমিস ফুলফিল ইট লাইফ ইজ এ বিউটি এনজয় ইট ফাদার ইজ এ পারসন হু হেল্পস হু হেল্পস টু এনজয় দ্য লাইফ নাও আই উইল টেল ইস मीनिंग अबाउट द वर्क ऑफ फादर ইফ দিস मींस ফেইথফুল এ দিস मींस অল ইন ওয়ান টি দিস मींस ক্যারেন্টেড এস দিস मींस হ্যান্ডসাম ই দিস मींस এলিজেন্ট আই দিস मींस রিফ্লেক্টিভ the suits between a mother and a son if that wonderful a life now i am tell me about about the mother now i am tell me about mother this means m this means make o this means our t this means track of life this this means happy up e this means is a r this means mila সবুজ আমার প্রিয় রং শাপলা আমার প্রিয় ফুল পাখির কুজন আমার প্রিয় সুর শিশির বেচা ঘাসের উপর হাঁটতে হয় আমার প্রিয় অনুভূতি আর আমার এই অনুভূতি অর্থাৎ আমার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে পরিণত করতে যে দুজন ব্যক্তি অসামান্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন আমার পিতা এবং মাতা প্রথমে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের প্রধান শিক্ষক খুশিদুজ্জাম আহমেদ স্যারকে যার কারণে আমরা এত সুন্দর একটি ভিন্ন ধর্মের প্রকল্প উপস্থাপন করতে পারছি এর সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এবং আমাদের সামনে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীবৃন্দুকে আজকে আমাদের প্রকল্পের নাম পিতা মাতা এবং আমি এবং আমাদের দলের নাম প্যারেন্টস লাভার সর্বপ্রথম আমার দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিই লিও আফরাস কৃপা রাফি এবং হৃদয় যার কারণে আমি বড়দের সম্মান করতে পারছি যার কারণে আমি করতে পারছি ছোটদের স্নেহ যার কাছে আমি শিখেছি সত্য কথা বলতে যার কাছে আমি সততা শিখেছি তিনি হলেন আমার পিতা এবং মাতা আসুন প্রথমে জেনে আসি আমাদের এই প্রকল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি অর্থাৎ পিতা মাতা ও আমি এর ঐতিহাসিক পট তুমি মহান পিতা মাতা তুমি সম্মানিত একজন আলিঙ্গন তোমার কারণে সুবাসিত বিশ্ব এই ভুবন আমরা এই পৃথিবী নামক গ্রহে বাস করি আমাদের এই পৃথিবীতে নানা ধর্মের মানুষের বসবাস এদের মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলিম আবার কেউ বা বৌদ্ধ আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারে আমাদের আদি পিতা হস্ত আদম আলাই সাল্লাম এবং আদি মাতা বা হাওয়া আলাই সাল্লাম তাদের সূত্র ধরে আমাদের জন্ম হয়েছে মা বাবা আমাদের এই পৃথিবীতে আগমনের একমাত্র মাধ্যম মা বাবা ছাড়া কেউ এমনি এমনি জন্মগ্রহণ করেনি তাই আমাদের উচিত মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন মায়ের পায়ের নিচেই সন্তানের বেস্ত হিন্দু শাস্ত্রে মায়ের স্থান উল্লেখ করে বলেছে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও দামি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ টিপিটকে আছে পিতা মাতার সেবা করাই সবচেয়ে উত্তম পাশ্চাত্য মনীষী রাজকেন বলেছেন এই পৃথিবীতে তিনটি কর্তব্য রয়েছে ডিউটি টুয়ার্ডস গড ডিউটি টুয়ার্ডস প্যারেন্টস অ্যান্ড ডিউটি টুয়ার্ডস ম্যানকাইন্ড তাই বলা যায় সব ধর্মী মা বাবা স্থান সবার উপরে আবার বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছে বিজ্ঞানী ডারউইনের মতে বানর থেকে মানব জাতির উদ্ভব অর্থাৎ মা জাতির উদ্ভব হয়েছে বানর থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লোকেরা এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করেন তাই বিজ্ঞান বা ধর্ম যাই বলুক না কেন মা বাবার স্থান আমার কাছে সবার উপরে কিন্তু আজকাল ততাগতিক অভিজাত সমাজে নিজের মূল্যবোধ বজায় রাখতে গিয়ে সন্তানের কাছে তার নিজের বৃদ্ধ বাবার স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রম আমাদের শিক্ষিত সচেতন সমাজের উচিত দেওয়া রোধ করা জগতের সৎ মহাপুরুষে মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন হজরত বাইজেদ বুস্তামি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ আরও অনেক মহাপুরুষে মা বাবার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে তা ইতিহাসে স্মরণীয় ধন্যবাদ আমরা আশরাফুল বাহিপাল সৃষ্টিজীব সৃষ্টিদের মধ্যে সেরা জীব আর পিতা মাতার কারণে আমরা এই পৃথিবী সূর্যের আলো সহ শুরু করে সব কিছুই উপলব্ধি করতে পারছি এবার আমরা পিতা মাতাকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে একটি অনুকাব্য উপস্থাপন করব মাতৃয়াজ্ঞা পালনার্থে পুরানগর দীর্ঘ শ্বাস দুঃখ কেটে সুখে থাকবে তুমি বারো মাস পিতা মাতা স্বর্গ তোমার তারাই তোমার নরক তাদের মাঝে পেয়ে যাবে দুই পথে দূষণ জন্মকালে মাহেরু অমূল্য তার দাম শোধ হবে না কোনোদিন প্যারেন্টস লাভার দল জানালাম তুমি পিতা মাতা তুমি শিশুর মুখে ফোটাতে পারো বিশ্ব জয়ে আসা আজকে আমি যে বিষয়টি সম্পর্কে বলতে এসেছি সেটি হচ্ছে শিশুকাল থেকে অর্ধাবতি পর্যন্ত পিতা মাতার প্রভাব ও গুরুত্ব শিশুকাল অর্থাৎ আমাদের শৈশবকালকে বোঝায় অর্ধাবতি আজ পর্যন্ত শিশুকাল থেকে অর্ধাবতি বলতে বোঝায় শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত পিতা মাতার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম 
যিনি আমাকে প্রথম শিখিয়েছেন কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয় এবং ছোটদের স্নেহ করতে হয় সে দুজন শ্রেষ্ঠ মানুষই হচ্ছেন আমার পিতামাতা জন্মে পায় একটি শিশু নিজে নিজেই চলতে পারে না আর বিনা পায়ের শ্রমিকে যিনি চলতে শিখান তিনি হচ্ছেন শিশু পিতামাতা এই সময় শিশু এই সময় পিতামাতা শিশুকে উদ্দেশ্য করে বলেন এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবে হ্যাঁ ঠিক পৌঁছে যাবে গন্তব্য স্থানে আবার জন্মের পর একটি শিশু নিজের খাদ্য নিজেই তুলে খেতে পায় না আর শিশু মুখে সর্বপ্রথম যিনি খাদ্য তুলে দেন শিশু তিনি হচ্ছেন শিশুর পিতা মাতা উঠানে চাঁদ দেখিয়ে সুন্দর সুন্দর চা ছড়া বলিয়ে শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেন সাধারণত শিশুদের অনুকরণ প্রক্রিয়া প্রিয় হয়ে থাকে তাই বড়দের আচার আচরণ শিশুদের প্রভাবিত করে তাই একজন পিতা মাতা চান তার শিশুকে একজন উত্তম চরিত্রের অধিকার করে তুলতে অবশেষে আমি বলতে চাই পরিশেষে বলতে চাই পিতা মাতার প্রভাব ও গুরুত্ব কোনো বিকল্প নাই মাননীয় বিচারক মন্ডলী আজ রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায় মনে পড়ে সেই বৃদ্ধের কথা যিনি কিনা পাঁচ সন্তানের মাতা অথচ তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পিতা মাতার প্রতি অনুগত নয় পিতার মৃত্যুর পর মাথা যখন অসহায়ত্ব ও একাকিত্ব বোধ করছিল ঠিক তখনই সন্তানেরা মাতাকে রেখে আসে বৃদ্ধাশ্রমে ছেলেমেয়েরা বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করা সত্ত্বেও মা বাবার জন্য একটি মাত্র ঘর বাবার দিতে পারলো না মাননীয় মডার্টর এই যদি হয় সন্তানের প্রতি ভালোবাসা পিতা মাতার ভালোবাসা সন্তানের পিতা মাতার প্রতি ভালোবাসা এই যদি হয় সন্তানের পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব বোধ তবে এখনই সময় এসেছে ভাববার এখনই সময় এসেছে শপথ নেবার এই মধ্যে থেকে সকলকে শপথ গ্রহণ করতে হবে আর যেন একটি ও বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না ওঠে এবং নিজ নিজ স্থান থেকে সবাই উপলব্ধি করতে পারে যে পিতা মাতার কষ্টের প্রতিচ্ছবি কায়ের ত্যাগ মাননীয় মডার্টর আজকে আমরা পিতা মাতাকে সম্মান করছি না ভবিষ্যতে এর অবস্থা কতটুকু দাঁড়াবে পিতা মাতার সম্মান আজ কতটুকু বেঁচে আছে প্রশ্ন রেখে গেলাম মাননীয় মডার্টার উত্তর দিয়ে যাবেন আমার কাছে মা বাবা দিয়ে সেলাই বক্সের মতো দিয়ে সেলাই বক্স যেমন কাটিকে আগলে রাখে ঠিক একইভাবে মা বাবা তার সন্তানকে আগলে রাখে আমার কাছে মা বাবা সবচেয়ে প্রিয় আমার কাছে মা বাবা যে কারণে প্রিয় তা আমি আমার বাস্তব জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে বলছি আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার সর্বশরীরে ব্যথার সৃষ্টি হয় প্রথমে আমি কাউকে বলি না কিন্তু যখন আমার ব্যথা তীব্র হয়ে যায় তখন আমার পরিবার সবাই জেনে দেয় তখন আমার মা বাবা আমাকে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নিয়ে দেয় কিন্তু তাতেও আমার কোনো উন্নতি হয় না তখন আমার মা বাবা আমাকে নিয়ে যায় শহরের চিকিৎসকের কাছে তখন চিকিৎসক আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন যে এটি একটি বাত ব্যথা তখন বাত ব্যথা এটি একটি বাত ব্যথা তখন আমার মা বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে অবশ্যই আমার মা বলেন যে রোগ নিরাময় করতে হলে কি করতে হবে তখন চিকিৎসক বলেন যে এ রোগ নিরাময় করতে হলে পাঁচ লক্ষ টাকা পড়বে আমার মা বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে তখন উপায়ন্ত না পেয়ে আমার মা বাবা চার চারটি গো বিক্রি করে চার চারটি গো এই গুরু গুরু বিক্রি করে মাত্র তিন লক্ষ টাকা উপার্জিত হয় আরও প্রথম দুই লক্ষ টাকা তারপর আমার মা মা যায় অন্যের বাড়িতে কাজ করতে এবং বাবা যায় প্রত্যেকেই তার মা বাবাকে ভালোবাসে প্রত্যেকেই তার পিতা মাতাকে পছন্দ করে পিতা মাতা সম্পর্কে প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে এবার আমরা জানবো ইসলাম ধর্মে পিতা মাতার অবস্থান এবং হিন্দু ধর্মে পিতা মাতার অবস্থানটা আসলে কোথায় আচ্ছা ইসলাম ধর্মে পিতা মাতার অবস্থানটা কোথায় ইসলামের মা ইসলাম মা বাবাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রসাদ করেন অবিল ওয়ালিদাই নতুনা তোমরা আল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করো এবং মা বাবার প্রতি সদাচরণ করো এ আয়াতে আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে মা বাবার প্রতি ভালো ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকেই বোঝা যায় ইসলামে মা বাবার গুরুত্ব কত বেশি 
ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা ইসলাম ধর্মে তো উনি বললো আপনার মতে হিন্দু ধর্মে পিতা মাতার অবস্থান আসলে কোথায় ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মেও মা বাবার স্থান সৃষ্টি করতে পারে হিন্দু ধর্মে একটি সব আছে পিতার সম্পর্ক সেটি হচ্ছে পিতা সর্ব পিতা ধর্ম পিতাই সম পরমাণত কাপড় করি বিভিন্ন বর্ণের জন্য সর্বদেবতা অর্থাৎ পিতাই সর্ব পিতাই ধর্ম পিতাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা পিতা সন্তুষ্ট হলে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হয় আর মাতার সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে সেটি হচ্ছে জননী জন্মভূমিস স্বর্গাদপি গরুষী অর্থাৎ মা ও জন্মভূমি সর্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ স্থান ধন্যবাদ আপনাকে শুধু ইসলাম ধর্ম আর হিন্দু ধর্মে নয় খ্রিস্টান ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম শিখ যতগুলো ধর্ম আছে সবগুলোতে পিতা মাতার নাম উল্লেখ আছে পিতা মাতাকে সম্মান করতে বলা হয়েছে তাই আমাদের সকলের উচিত পিতা মাতাকে সম্মান করা হয় বৃষ্টি এলে আমি আনন্দ করি না কারণ বৃষ্টির সময় ফুটফুটে গর্ভরত পিতা মাতাদের কষ্ট হয় এবং আদর্শ সন্তানের মা বাবার প্রশিক্ষিত দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে আমি এখন সে সম্পর্কে বলবো এবং আদর্শ সন্তানের মা বাবার প্রতি সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল তার যোগ্য সম্মান দেওয়া আমাদের জীবনে সবচেয়ে আপনজন ব্যক্তি হচ্ছে পিতা মাতা আদি যে আসে সৃষ্টিকর্তার পরেই পিতা মাতার স্থান আর মায়ের পায়ে নিজের সন্তানের বিহেস্ত পিতা মাতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে জন্ম লাভ করতে পেরেছি পিতা মাতা আমাদের জন্মের পর থেকে সব সময় আমাদের জন্য নিজেদের সকল আনন্দ সব কিছু গৃহ আনন্দগুলো বিশ্বের দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের জন্য পরিশ্রম করে দিয়েছে পৃথিবীতে তাদের কোনো তুলনা হয় না তাই আমাদের উচিত তাদের যোগ্য সম্মান দেওয়া তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তাদের কথা মতো চলা বৃদ্ধ বয়সে তারা নবজাতক শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে তখন আমাদের উচিত তাদের বোঝা না মনে করে তাদের যোগ্য সম্মান দেওয়া ধন্যবাদ যা আজ স্মরণীয় বরণীয় হয়ে রয়েছে তারা সকলেই পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করত পিতা মাতাকে ভালোবাসত এবার আমরা মহৎ ব্যক্তিবর্গ যারা আজ স্মরণীয় তাদের সম্পর্কে কিছু জানব পিতা শ্রদ্ধা মায়ের টান পিতা শ্রদ্ধা মায়ের টান সেই ছিল সম্মান পিতা শ্রদ্ধা পৃথিবীতে আদৌ যারা ছিল স্মরণীয় বরণীয় তাদের মধ্যে ছিল পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ও আব্দুল কাদের জিলানির প্রমুখ ব্যক্তি যারা পিতা মাতাকে সম্মান করার জন্য আদৌ পৃথিবীতে স্মরণীয় আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এক এখনও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি তার পিতার স্বপ্নের পথা সেতু নির্মাণ করেছেন এমনকি তার পিতা মাতার খুনকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এ 